Pacea Domnului, dragii mei! Am primit un mesaj de la o soră a noastră de credință creștină care s-a angajat să lucreze la o farmacie. Ea este farmacist. Și atunci are o întrebare care ține de lucrurile care se vând acolo în farmacie și cum procedează ea. Dau citire întrebării. Pace, frate pastor, Domnul să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și întreaga lucrare pe care o faceți. Și eu mulțumesc mult, mulțumesc tuturor celor care vă rugați, vă gândiți la noi, vă rugați. Citesc mai departe. Am o întrebare. Ce poate să facă creștina sau creștinul care lucrează într-o farmacie și este nevoie să vândă pe lula de a doua zi? Sau medicamente care provoacă avort? Sau anticoncepționale avortive. Mulțumesc pentru răspuns. Dragă soră și oricine este în situația acestei surori, oricine lucrează la farmacie sau eu știu, poate aveți o altă slujbă, dar sunteți medic sau nu știu, soră medicală sau altceva la un cabinet medical, eu nu știu, dar vă confruntați cu o situație similară, cu o problemă similară. Să știți că am publicat mai multe video, mai multe articole pe Moldova creștină și acolo am răspuns care este poziția Bibliei cu privire la contracepție. Chiar așa și este un video, se numește Pot creștinii să ajungă să recurgă la contracepție? Este o emisiune, adevărul despre adevăr, pe care am făcut-o cu Adrian și puteți o găsiți. Cred că și aici undeva trebuie să apară link, dar o să o vedeți și la descrieri emisiunea aceasta, linkul la emisiune și apoi am mai făcut o emisiune intitulată Impact, Implantul contraceptiv din perspectiva Bibliei, pentru că este așa o metodă de contracepție, se numește implant contraceptiv și atunci am prezentat o perspectivă biblică asupra acestei metode. Cum merg nemijlocit? Deci noi aici nu vorbim în acest mesaj, azi nu discut despre perspectiva biblică asupra contracepției. Poate fi folosită, nu poate fi folosită, asta tot găsiți în, în acele emisiuni. Azi vorbim despre metode contraceptive avortive. Ce înseamnă aceasta? Deci înseamnă o pilulă care provoacă avortul la o femeie însărcinată sau o metodă contraceptivă care provoacă eliminarea embrionului. Deci embrionul înseamnă așa, s-a unit spermatozoidul cu ovulul și au format embrionul. Iată, deci din moment ce s-a format embrionul, metodele de a elimina, de a omorâi embrionul acela, este se numesc metodii contraceptive avortive, pentru că asta de acum este un avort. Și noi vorbim azi despre pelulile acestea, medicamentele care provoacă avort sau, sau care sunt, mai sunt și numite contraceptive avortive. Uh, nu încap îndoială că aceasta este omor. Din moment ce s-a întâlnit celula aceea bărbătească cu celula femeiască și au format împreună, acolo Dumnezeu a pus sufletul omenesc. Acolo gata, este viața unui om. Din momentul ce s-au contopit aceste două celule, s-a început viața unui om și a foarte rapid crește. Acolo rapid crește omul și după 9 luni omul ajunge să se nască. Dar din momentul când au fost aceste două celule unite împreună, atunci a fost conceput omul. Atunci Dumnezeu a pus acolo sufletul omului și a omorâ, a elimina acele celule, asta înseamnă a comite omor. Deci cei care fac asta, ei se fac vinovați de omor. Cât privește faptul că dumneavoastră lucrați acolo, bineînțeles că nu doriți să fiți părtașă la omor, tot așa cum nici într-un alt împrejurare, nici într-un alt loc nu vrei să fii părtașul unui omor. Să iei parte cumva în vreun fel la omor și atunci nu vrei să iei parte la omor. Dacă în farmacia respectivă se vinde medicamente despre care ziceți dumneavoastră. Deci dacă îl iubești pe aproapele, dacă nu vei face aceasta și nu vei accepta sub nicio formă, niciun fel de crimă și nu vei avorta copii, nu vei lua parte la niciun fel de avort. De altfel, în jurământul acesta lui Hipocrate, pe care îl depun toți medicii și toți farmaciștii, depun în jurământul ăsta, în jurământ, lucrul acesta este stipulat. Jur să aplic toate măsurile necesare evitând tratamentul exagerat. 
Voi ține minte că medicina este și o artă și o știință, iar căldura și înțelegerea înseamnă mai mult decât bisturiu sau medicament. Nu va fi rușine să spun nu știu. Faptul că acum oamenii trec peste jurământul ăsta, trec peste lucrurile care sunt scrise acolo, dar în jurământul lui Hipocrate, jurământul foarte cunoscut de toți medicii, apropo, uitați-vă că am scris cu mai mulți ani în urmă un articol jurământul lui Hipocrate din perspectiva Bibliei. Sau ce spune Biblia despre jurământul lui Hipocrate? Ceva așa, îmi pare că jurământul lui Hipocrate din perspectiva Bibliei și am abordat fiecare punct, fiecare frază din jurământul acesta lui Hipocrate din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Ei, și atunci îmi amintesc exact acolo scrie numai decât despre avort, despre metode avortive și un medic nu își poate da consimțământul pentru că asta ar însemna să fie ucigaș tot așa cum un medic și ar da consimțământul, consimțământul să folosească o travă, să-l otrăvească pe pacientul lui sau mai știu eu ce face. Deci este un ucigaș un medic care procedează așa, tot așa un medic care acceptă avortul sau contribui cumva la avort, deci el se face partașa unui omor, el se face ucigaș și nu vrei să fii ucigaș nicicum. Acum, cum să procedezi la serviciu? Deci te-ai angajat la serviciu, oamenii care te-au angajat, posibil șeful, rețeaua ce e de farmacie sau altele, ei au cu totul altă înțelegere a lumii, o altă concepții de viață. Ei cred, așa cum cred cei mai mulți, posibil ei cred că avortul nu e nimic greșit, ei sunt de acord cu avortul, cu toate că conștiința lor le spune foarte clar că asta este omor, dar ei se conformează, se potrivesc chipului veacului de acum și atunci ei, ei acceptă să fie vândute și um, pastilele, pilulile acestea contraceptive, pilula asta de-a doua zi și așa mai departe, ei acceptă să fie vândute. Deci ce poți face într-o situație de asta? Primul lucru pe care trebuie să-l faci, soră dragă, mergi la șef. La cel care te-a angajat, la angajator, la mai marele pe care l-ai acolo la locul de serviciu și spune lui Că, că nu, nu poți accepta așa ceva, pentru că este, un, este crimă, este omor și nu poți să um, operezi cu pastila asta. Deci roagă-l ca să te, să-ți dea să lucrezi într-o secție sau în secția în care lucrezi tu, lucrurile acestea nici să nu fie lucrurile acestea. Nici să nu fii, așa încât nici măcar să nu fii pus în situația în care când va veni cineva să întrebe, să-i spui, nu eu, colegul meu vinde o travă, eu nu vând o travă, altul. Eu nu mă ocup cu omorul, colegul meu se ocupă cu omorul, la el adresat sau ceva. Deci într-o situație în care nici n-ar trebui să fii, să fii pus în situația să trebuiască să spui asta. Spune șefului. Și dacă șeful va fi un om înțelept, el te va, va lua seama la asta. Și... Deci spune că nu vrei oamenii să se adreseze, în genere nu vrei să ai de-a face cu lucrul ăsta, pentru că este un omor și nu vrei să ai de-a face cu asta. Eu nu știu, poate după ce vei vorbi cu medicul, poate el se va pune pe gând, după ce vei vorbi cu șeful, șeful farmaciei, poate el va începe să se gândească serios la asta, când va vedea hotărârea ta, va vedea îi vei explica, poate el va înțelege ceea ce se întâmplă, va înțelege că acolo se vinde o travă care o mară și o mară mult și atunci el s-ar putea întâmpla să-și schimbe convingerile și poate cu totul va elimina contraceptivele din farmacie aceea sau poate cu totul vor elimina contraceptivele acestea avortive, vorbesc de contraceptive avortive, le va elimina contraceptivele acestea avortive poate din toată rețeaua lor. Dar pentru asta trebuie să îi vorbești. Deci dacă șeful va fi un om bun, înțelept, te va prețui ca și lucrător, ca și lucrătoare, el îți va crea împrejurări, așa, ca să nu ai, să nu fii pus în situația în care trebuie să mergi la compromis cu conștiința proprie și cu ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă el însă nu va dori să facă aceasta, va trebui să te concediezi și să-ți cauți un alt loc sau poate este cazul să um, înființezi o, o farmacie. Poate este cazul să pornești o farmacie. Dacă tot ești farmacist, ce te-ar împedica să um, pornești o farmacie? Pornești o farmacie, poate să crească într-o rețea de farmacii. Iată, asta vă sfătuiesc eu acum. Și vreau să știți că, iată, avem exemple biblice multe. De exemplu, Daniel, cartea lui prorocului Daniel, dacă ați citit-o, ați văzut, din tinerețea lui a fost continuu pus în situații de astea. El, cu cei trei prieteni ai lui, ei au trăit într-un mediu păgând, cu totul cu alte valori, cu totul care altfel trăiau. 
Și atunci în mediul ăsta păgân, el totdeauna avea de... trebuia să se confrunte cu asta. Însă el înțelept o făcea. Când era student la Academia lui Nebucadnețar acolo și toți studenții erau seliți să mănânce din bucatele împăratului acolo, el s-a apropiat de supraveghetorul lor, care tot un păgân era. Dar Daniel i-a vorbit foarte frumos lui. A spus, te rog, îngădui nou, nou să mâncăm numai, um, numai zarzavaturi, a zis el. Și să nu mâncăm carne, pentru că era mâncare de animale necurate, multe lucruri acolo, care el nu vroia să se sporce cu ele. Dar zarzavaturi avea libertatea la toate zarzavaturile. Și atunci îngăduim, îngăduim să mâncăm zarzavaturi. Și același, dacă când va vedea împăratul sau cine va vedea fața voastră slută și slăbită, zice atunci și eu am încurcat un taie capul mie, ce fac eu? Daniel a zis, hai încercăm pentru 10 zile, facem un experiment. Dă-ne nou numai zarzavaturi. Și, și la celălalt pica bine, că își lua lui mâncarea aceea lor, care e porția lor de mâncare, dar zice, încearcă așa. Și dacă totul este bine, atunci zice, ne rămânem așa mai departe. Vezi, el a știut foarte frumos să discute cu șeful lui păgân, care nu înțelegea valorile astea, era străin de valorile astea, da? pentru că Daniel a știut să le pună într-un mod înțelept. A fost ascultat de mai marele lui, a fost ascultat și iată a reușit. Deci eu mă rog să vă dea Dumnezeu înțelepciune ca să știți cum să procedați. Tot același Daniel, altădată a fost pus din nou în fața compromisului, unde de acum nu mai era nicio altă soluție și el a fost gata să fie aruncat în cuptorul cu foc, altădată a fost gata să fie aruncat în groapa cu lei și asta pentru că vrăjmașii încercau să-i pună, să-i se creeze așa context în care să-l nemicească. Bun, nu-i cazul la dumneavoastră. Dumneavoastră ați găsit un loc de lucru. Nu trebuie să... Deci nu participați la omor. Asta e clar. Și dacă nu sunteți înțeleasă acolo și nu este acceptat, căutați-vă un alt loc de lucru. Dar eu cred că dacă sunteți o specialistă bună, veți porni o rețea de farmacii, o farmacie sau o rețea farmaceutică mare, creștină, unde oamenii vor avea binecuvântare când vor veni acolo, nu doar să primească medicamente pentru trupul lor, dar vor auzi mesajul Evangheliei, vor vedea o atitudine frumoasă. Vor, vor avea o cu totul altă experiență, o experiență cerească. Vor avea așa când vor veni în farmacie aceea. Gândiți-vă la ce vă spun eu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute.